declamarte. El arte de sentir e interpretar presenta. La poesía adquiere voz propia con Abelardo Can. Hace 207 años, bajo este mismo cielo diseñado por Dios para un rebato de campanas, se levantó Santa Fe de Antioquia para gritarle a don Fernando VII que esta tierra era libre y que la libertad tenía olor a níspero. A bien me sabe en patios solariego y a trenza humilde de campesina enamorada. Este bronce, que en ese entonces respondía al oleaje de la sangre, a las angustias remansadas de su pueblo y al eco desesperado del paisaje, se fue de bruces sobre una firma que tenía escalofríos de metal y atrevimiento suicida de proclama. Dos rúbricas más lacraron el asombro de esa hora sobre un itinerario de virreyes, de oidores, de clérigos, de jueces de residencia y de esclavos melancólicos que surcían sus negros padres nuestros con la hebra del Cauca. En esa fecha de relámpagos, el sol de nuestra Antioquia tuvo relieves de medalla y el aire fue un clarín y la luna un tambor. Y hasta en el olvidado campanario parroquial tuvo once estrellas la campana. Cuando nació la libertad, la brisa era una libélula jugando con clavellinas, con abolengos de Castilla la Vieja y con abanicos de nácar parecidos al que cantó Darío sobre las manos de la princesa Eulalia. Los recuerdos empezaban a ser flor de nostalgias y el sonajero del tonusco iba musicalizando piedrecitas para romper los cristales del cielo de las charcas. La libertad de nuestro pueblo nació sin compromisos, sin buscar diferencias en la piel, en las cunas, en los calvarios, o en las esperanzas. Nació sin envilecerse en lo mío ni en lo tuyo, sin negociar el tiempo, sin esperar prebendas, reconociendo a la pura y limpia como única y eterna aristocracia. La libertad voló primero a la frente y después a la voz, y después a las manos de don Juan del Corral, y los gavilanes de su pluma nos escribieron que era para todos, para los negros y los blancos, para los ricos y los pobres, para las lavanderas del cualí, para las casas coloniales y para las chocitas inéditas del llano donde recogen la luz en las tinajas. Aquí, Bajo este cielo nació la libertad. Ese 11 de agosto todas las voluntades, lo mismo que las calles, estaban empedradas. El verbo se puso en pie de bandera en las esquinas, subió hasta los balcones, jugó golosa en los ojos de las niñas y le decretó charreteras de miel a los mangos de esta plaza. Aquí nació la libertad de Antioquia, la libertad de un pueblo de montaña, la libertad que nos contó el abuelo 
para enseñarnos tradición y patria. La libertad que sube por los himnos, la libertad de los clarines, la libertad de las enjalmas, la libertad que le sirvió a mi padre para ser un señor sin tener nada. Aquí nació la libertad que me endulzó mi madre en sus palabras, libertad para amar, para ser bueno, para aceptar las cosas sin mancharles el alma, libertad de pensar que Dios nos deja andar sin lazarillo, pero llevando el bien en las pupilas, sin cambiar por mandrágoras fatales el aceite de las lámparas. Aquí nació la libertad de Antioquia. Era un 11 de agosto, una fecha lejana, cuando aún no sabían los ojos de mi madre donde estaban durmiendo sus pestañas. Yo, en ese entonces, era solo un sueño, un ruiseñor sin rama, una voz peregrina en el vacío, una cuerda sin arpa. Pero el tiempo pasó, y aquel juglar sin forma creció en persecución de su campana para decirte, Antioquia, que tus hijos, los que vimos el cielo bañándose en el Cauca, jamás olvidaremos que un día, 11 de agosto, nos calmaste la sed, dándonos a beber libertad. Tá ventina.